स्टूडेंट्स डिजिटल मैथ्स चैनल आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आया है दैट इज स्टैटिस्टिक्स ये क्लास टेंथ के एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर नंबर फोर्टीन है दैट इज स्टैटिस्टिक्स और हम लोग इस वीडियो के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा दैट इज कि आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या चीजें आती हैं क्या नहीं है उसके बारे में डिटेल्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियली इन फेज अगर हम लोग लाइफ स्टाइल में भी देखें स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हम लोग को बहुत सारे डेटा जो होते हैं उसका इवेंट जैसे कि सपोज कोई कंपनी है किसी कंपनी को एक अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो किस एरिया में चलेगा उसकी रेंज उसकी प्राइस क्या सेट करनी है वो सब स्टैटिस्टिक्स डिसाइड करता है क्लियर सो हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बता दूं कि आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटिस्टिक्स क्या है उसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सपोज कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको हमको क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान रखने होंगे उसके क्या क्या तरीके हैं मीन मोड मीडियन एंड ऑल जो भी चीजें हैं देन मीन मोड मीडियन ये तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल्स देन टाइप्स ऑफ डेटा मेथड्स टू कैलकुलेट मीन देन मोड मीडियन उनके सबके डिटेल्स फॉर्मूलाज के साथ देन इन तीनों का रिलेशन रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन तो ये सब डिटेल्स हम लोग इस वीडियो इस टॉपिक में कवर करेंगे ताकि आपको एक बार स्टेटिस्टिक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू पता चल जाए फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे लेकिन आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत काम लगेगा ताकि आपको सारी एक्सरसाइज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर डिटेल्स आपको पता चल जाएगा किस तरह से करना है तो सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स तो स्टेटिस्टिक्स क्या है स्टेटिस्टिक्स इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ दैट डेटा फॉर आर रिजल्ट और कैलकुलेशन सपोज एग्जाम्पल हम लोग लिए सेंसेस क्रिकेट एनालिसिस एक्सेट्रा जैसे कि सपोज हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे इतने सपोज वन थर्टी करोड़ ऑफ पीपल आर देर इन इंडिया तो इंडिया में एक सौ तीस करोड़ है तो उसका किसी ना किसी ने डेटा लिया होगा कैलकुलेट किया होगा तब पता चला होगा ना ऐसे ही तो मिल नहीं जाता सो so, सेंसेस जो है हर टेन ईयर्स के अंदर जो डेटा कलेक्ट करते हैं हर एक कैलकुलेशन हर एक घर जाके वो लोग कैलकुलेट करते हैं कितने मेंबर्स है वगैरह सो so, उससे हमको एक डेटा मिलता है और उस डेटा के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं फिर क्रिकेट एनालिसिस बस कौन सी टीम ने किस साल के अंदर कितने रन बनाए थे कौन सा प्लेयर जो है बहुत अच्छे से कर रहा है सो so, ये सब डेटा होते हैं और ये सब चीजें एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड को सपोज मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ मुझे एक नोकिया का मोबाइल लॉन्च करना है भाई कंपनी गिर गई तो क्या हुआ लेकिन नोकिया का मोबाइल लॉन्च करना है तो उसको कोई डेटा एनालिसिस रखनी होगी कि सपोज कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा भाई एंड्रॉयड चलेगा आईफोन प्लस का जो है वो चीज चलेगी वॉट एवर विंडोज चलेगा सो so, एक डेटा कलेक्ट करता है कि मार्केट में अभी रिसेंटली क्या चीज चल रही है यानी स्टेटिस्टिक्स लेगा डेटा लेगा फिर उसको एनालिसिस करना पड़ता है एनालिसिस करने से क्या होगा उसके पास एक चार्ट बनेगा कि हाँ इस रेंज में या प्राइस की इस रेंज में से टेन थाउजेंड से फिफ्टीन थाउजेंड की रेंज में बहुत ज्यादा पीपल पसंद करते हैं कि हाँ इस रेंज में अगर मोबाइल हो तो हम खरीद सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा खरीदी बिक्री होगी सो दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन स्टेटिस्टिक्स डेटा एंड एनालिसिस इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम लोग कर सकते हैं सो so, आपको अगर सपोज लॉन्च करना है आपका कंगा लॉन्च करना है तो आप देख लो किस तरह से बेसिस पे आपको करना होगा सो so, प्लीज देखो ये कोई हंसने वाली चीज तो है नहीं स्टेटिस्टिक्स कोई भी कंपनी पहले यही प्लान करती है अपना डेटा क्रिएट करती है पूरा डेटा लेती है फिर उसको एनालिसिस करती है भाई लोग बाग क्या क्या नहीं बेच रहे हैं स्टेटिस्टिक्स डेटा के बेस पे भाई यूट्यूब इतना ट्रेंड में है क्यों वो डेटा कलेक्ट कर रहा है भाई कितने लोग हैं किस बेसिस पे कितने व्यूअर्स आ रहे हैं उसके बेस पे डेटा कलेक्ट होता है सो ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू स्टेटिस्टिक्स बिना स्टेटिस्टिक्स के हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है सो आप लोग भी फोकस हो जाओ और इस चैप्टर को सिर्फ सीखने के तौर पे ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए सॉल्व करना है बट इसको डिटेल में सोचोगे तो आप भी अगर इन फ्यूचर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो कोई चीज करना चाहते हो मार्केट में जाना चाहते हो तो आप लोग कोई ना कोई डेटा कलेक्ट करो और उसको एनालिसिस करो सो so, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से कौन से टॉपिक सपोज आप लोग कैरियर सिलेक्ट कर रहे हो तो उस बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि किस फील्ड में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है आपका और कहाँ पे कितना ज्यादा चांसेस है ठीक है देन हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक सेंट्रल वैल्यू मतलब अगर आपने बहुत लार्ज डेटा कलेक्ट किया है तो उसका ए
कौन इस चीज को इंटरेस्ट से लेगा सो दैट इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन डिफरेंट मेथड्स हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग समझेंगे दैट इज मीन मोड क्लियर मीन मोड एंड मेडियन ये तीनों वैल्यूज जो है सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे आते हैं जहां पे मीन जो है एवरेज वैल्यू मीन क्या कैलकुलेट करता है कि एवरेज जो भी डेटा हमको मिला है उसका एवरेज क्या है और मोड जो है सबसे मैक्सिमम टाइप जो है कौन सी चीज रिपीट हो रही है क्लियर मीन जो है हाईएस्ट से लेके लोएस्ट वैल्यू तक का सबको टोटल एग्रीगेट करके एवरेज देता है और मोड क्या देखता है कि सबसे ज्यादा किस फील्ड में या कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है जैसे कि सपोज बट टेन थाउजेंड से ट्वेंटी थाउजेंड की सैलरी वाले पर्सन फाइव है ट्वेंटी थाउजेंड से थर्टी थाउजेंड की सैलरी वाले थर्टी है और ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड से लेके फोर्टी थाउजेंड वाले फिफ्टी है तो उसको मोड कौन सा मिला थर्टी थाउजेंड से फोर्टी थाउजेंड वाले कि भाई ये फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर पीपल ज्यादा है बहुत ज्यादा है तो मुझे इस रेंज के मोबाइल फोन या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए ताकि वो ज्यादा बिकेंगे क्लियर मीडियन और मीडियन क्या है मिड वैल्यू सबसे सेंट्रल वैल्यू निकालता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो हाईएस्ट वाले हैं वो भी ले सके और एवरेज वाले जो हैं वो भी कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सके तो वो मीडियन के तौर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और मीडियन मिड वैल्यू निकालते हैं टोटल डेटा का क्लियर सो so ये तीन डिफरेंट तरीके हैं हम लोग एक एक को डिटेल में समझेंगे मैं बताऊंगा कि आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लियर मेन मोड मीडियम जो है सिंपल जो कैलकुलेशन से उसके साथ आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में किया हुआ है उन सबको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ फिर हम लोग देखेंगे कि टेंथ में किस तरह से फॉर्मूलाज आते हैं समझ में आ रहा है भाई ऐसा मत सोचना भाई सर नाइन्थ चली गई अब टेंथ पढ़ा रहे हो टेंथ पढ़ाओ नाइन्थ क्यों पढ़ा रहे हो देखो अगर क्लियर करना है तो पहले नाइन्थ के कंसेप्ट समझ में मुझे पता है भाई भूल गए सर इतना टाइम हो गया आप कौन देखता है भूल गए हम लोग तो सो प्लीज मैं पूरा रिकॉल करवा देता हूं ताकि टेंथ के जो कंसेप्ट वो आपको क्लियर हो जाए सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीन का एग्जांपल ले लेते हैं सपोज हमको एक डेटा दिया हुआ है 37, 28, 44, 43, 12, 26, 26, 24 30. आपको क्या फाइंड करना है मीन तो मीन क्या होता है मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप काउंट करोगे तो कितना होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो टोटल हमारे ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नाइन और सम हम लोग करेंगे सो मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स थर्टी सेवन प्लस ट्वेंटी एट प्लस फोर्टी फोर प्लस फोर्टी थ्री प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी दैट इज टू सेवेंटी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नाइन सो मीन दैट इज टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा एक्स आई सिग्मा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन सो यहां पे दिया हुआ डिटेल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मीन एक्स बार इक्वल टू टू सेवेंटी अपॉन नाइन तो टू सेवेंटी अपॉन नाइन मतलब हमारा मीन हो गया दैट इज थर्टी समझ में आया मीन कैसे कैलकुलेट किया ये नाइन्थ में आप कर चुके हो ये आपको एक एवरेज मीन्स मिल गया है कि अगर जैसे कि सपोज आपके मार्क्स भाई आपके मार्क्स सपोज आप फेल हुए हैं सपोज एक जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके ट्वेंटी में से सिक्स मार्क्स आए हैं और आपकी पूरी क्लास का एवरेज ट्वेल्व हो रहा है तो आपको घर पे जाके क्या बोलना है देखो मम्मी मैं तो पास हो गया ट्वेल्व मार्क्स आए मेरे क्यों क्योंकि पूरी क्लास का एवरेज जो हो रहा है दैट इज ट्वेल्व लेकिन आपके मार्क्स कितने हैं सिक्स सो एक ये जस्ट एवरेज का तरीका मीन है क्लियर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोड मोड कैसे फाइन करते हैं मैक्सिमम नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है सपोज आप यहां पे डेटा देख रहे हो सो मोड इज मैक्सिमम टाइप रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज मोड तो यहां पे अगर आप देखते हो 37, 28, 44, 43, 12, 26, 26, 24 एंड 30 सो आपको दिख रहा है 26 दो बार रिपीट हो रहा है तो आपका मोड क्या होगा 26 समझ में आ रहा है क्लियर है देखो तो वही चीज हम लोग लिखिए मोड जेड इन दी अबो एग्जाम्पल इज ट्वेंटी सिक्स बिकॉज इट इज रिपीटिंग टू टाइम्स सो मोड हमारा हो गया ट्वेंटी सिक्स देखो मीन क्या आया था मीन वॉज एवरेज वॉज थर्टी और मोड हमारा आ रहा है ट्वेंटी सिक्स देखो वैल्यूज थोड़ी प्रीशियस एक्यूरेट आने की कोशिश करती है मीन मोड मीडियम में तीनों में अलग वैल्यूज हो सकती है और सेम वैल्यू भी हो सकती है सेम वैल्यू आती है इसका मतलब आप एक्यूरेट कैलकुलेशन पे चल रहे हो और अगर डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स यूज होते हैं अब इसी डेटा के लिए हम लोग अगर मेडियन फाइंड करें 
देखो पहले मीडियन जो होता है इस डेटा के लिए अगर मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए आपको पहले इस डेटा को एसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा मीन्स छोटे नंबर से बड़े नंबर तक क्योंकि मीडियन में क्या होता है मिड वैल्यू फाइंड करना सो so, सबसे पहले मीडियन मीन्स मिडल ऑब्जर्वेशन अरेंज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया दैट इज 12 24 26 26 28 30 31 43 एंड 44 क्लियर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है इवन डेटा है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड तो सपोज अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते सपोज टेन है यहां पे तो हमको पता है नाइन है लेकिन अगर टेन होते तो आपको क्या करना होता एन बाई टू मीन टेन बाई टू फिफ्थ और एन बाई टू मीन टेन फाइव प्लस वन यानी सिक्स ऑब्जर्वेशन का एवरेज जैसे कि सपोज यहाँ पे नाइन है तो ये तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुए लेकिन अगर टेन होते तो एन बाई टू मीन टेन बाई टू यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और एन बाई टू मीन फाइव प्लस वन यानी सिक्स ऑब्जर्वेशन दोनों को एड करके उसको डिवाइड बाई टू कर दो क्लियर तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज मीडियम मिल जाएगा अगर ऑड है तो ऑड में क्या होता है डायरेक्टली एन प्लस वन जैसे यहां पे नाइन है तो नाइन प्लस वन यानी टेन बाई टू यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है सो so, यहां पे हमारा जो है टेन है तो टेन प्लस वन यानी नाइन नाइन प्लस वन यानी टेन टेन डिवाइड बाई टू मीन फिफ्थ सो वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स ट्वेंटी एट जो है हमारा मोड मीडियन हो गया क्लियर यानी मिड वैल्यू जो है हमारे ऑब्जर्वेशन की दैट इज ट्वेंटी एट समझ में आ रहा है सो so, अब यहां पे हम लोग तीनों को कंपैरिजन में लेते हैं जैसे मीन मोड मीडियन है तो मीन जो है थर्टी आया मोड ट्वेंटी सिक्स और मीडियन ट्वेंटी एट तीनों ही तीनों तरीके हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जरूरी नहीं है कि तीनों की वैल्यू सेम आए डिफरेंट मैथड्स डिफरेंट जगह पे यूटिलाइज होता है हम लोग को फाइंड करने के लिए एक्यूरेसी देता है क्लियर सो हम लोग डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं अच्छी तरीके से देन टाइप्स ऑफ डेटा देखो अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा मतलब किसी रेंज में पर्टिकुलर रेंज में डिसाइडेड नहीं किया हुआ है सारे के सारे डेटा जो है इंडिविजुअल द डेटा विच आर नॉट मैंशन इन एनी पर्टिकुलर रेंज और इज नॉट ग्रुप और अरेंज इन अ ग्रुप टूगेदर इट इज नोन एज अनग्रुप डेटा समझ में आ रहा है तो यहां पे जैसे आपको दिख रहा है फोर फाइव सिक्स इलेवन थर्टीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी मतलब ये सब कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं दी है कि भाई फोर से इलेवन ये रेंज है थर्टीन से ट्वेंटी नाइन ये रेंज कोई रेंज नहीं है सबको इंडिविजुअली मैंशन किया है तो उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा इट इज डेटा जो पर्टिकुलर रेंज के अंदर मेंशन किया हो या उसको एक ग्रुपिंग कर दिया हो या फिर उसको अलग से जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो था उसको मैंने ही उसी चीज को ग्रुप कर दिया है जैसे सपोज जीरो टू टेन तो यहाँ पे फोर का अलग था फाइव का अलग था मार्क्स वाले तो जीरो टू टेन में आ गए टू स्टूडेंट्स देन टेन टू ट्वेंटी मीन्स इलेवन भी आएगा थर्टीन हो गया तो फाइव स्टूडेंट्स देन ट्वेंटी टू थर्टी में ये दोनों आ गए दैट इज फाइव स्टूडेंट्स और 30 है तो 30 टू 40 के अंदर थ्री स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ये अनग्रुप डेटा का डेटा हो गया ये ग्रुप डेटा सो so, इसके अंदर रेंज कोई पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं होती ग्रुपिंग नहीं होता और ग्रुप डेटा में प्रॉपर रेंज डिसाइडेड होती है फिक्स रेंज होती है अगर रेंज में नहीं है तो उसको ग्रुप डेटा नहीं कहोगे उसको कंप्लीट आपको रेंज में बनाना पड़ेगा क्लियर सो टू टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं याद रखना है अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा देन मीन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे देखो अभी तक नाइन्थ का जो पार्ट था वो सब आपको क्लियर हो चुका है हम लोग नेक्स्ट टेंथ स्टैंडर्ड के बेस पे क्या फॉर्मूलाज हैं कितने डिफरेंट मेथड्स हैं मीन के मीन यानी एवरेज ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन उसको हम पर्टिकुलरली सीखेंगे अब इस आगे के स्टेप्स में नेक्स्ट वीडियोज में क्लियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन तो डायरेक्ट मैथड डायरेक्ट मैथड मतलब डायरेक्टली जो भी आपको डेटा दिया हुआ है दैट सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ आई जहाँ पे है फ्रीक्वेंसी एक्स आई जो है आपकी क्लास का साइज जैसे क्लास साइज होगी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगा और अपॉन में हम लोग देखो हम लोग बोलते हैं ना नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सिग्मा एफ आई नंबर फ्रिक्वेंसी होता है जो एफ आई यानी फ्रिक्वेंस नंबर तो सारे के सारे नंबर को एड करते दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सिग्मा एफ आई एक्स आई दैट इज क्लास मतलब जो है उनका मल्टीप्लीकेशन हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा और उसको बोलते हैं मीन डायरेक्ट मेथड 
देन दूसरा आता है जैसे कि उसके रिगार्डिंग में एग्जाम्पल लू फाइंड द मीन फॉर द गिवन डेटा यूजिंग डायरेक्ट मैथड तो हमने जो क्लास अभी बनाई थी आपने ग्रुप डेटा में देखा था उसी को यूज कर रहे हैं जीरो टू टेन टू टेन टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू थर्टी फाइव एंड थर्टी टू फोर्टी थ्री सो एक चीज ध्यान रखें सिग्मा एफ आई एक्स आई अब जो मार्क्स है ये जो क्लास रेंज होती है उसमें से आपको मिलेगा एक्स आई और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स आपका जो हो गया एफ आई ठीक है तो उसको हम लोग यहाँ पे ऑफ कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज एफ आई मार्क्स इस तरह से आपको कॉलम बनाना है उसके बाद आपको इसको सम कर दो सो टू प्लस फाइव सेवन सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन तो सिग्मा एफ आई हमारा मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फिफ्टीन फिर आपको एक्स आई ढूंढना पड़ता है एक्स आई क्या है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट देखो यहाँ पे मैंने बता के रखा है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू मीन्स यहाँ पे जीरो प्लस टेन डिवाइड बाई टू करेंगे तो क्या होगा फाइव टेन प्लस ट्वेंटी डिवाइड बाई टू करेंगे तो क्या होगा फिफ्टीन सो एक्स आई आपका इसी तरह से रेडी हो जाएगा फाइव टेन प्लस ट्वेंटी दैट इज थर्टी डिवाइड बाई टू फिफ्टीन ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी डिवाइड बाई टू दैट इज ट्वेंटी फाइव थर्टी प्लस फोर्टी डिवाइड बाई टू दैट इज थर्टी फाइव सो आपका एक्स आई रेडी हो गया नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो टू फाइव जा टेन इस तरह से आपको एफ फाइव एक्स आई मिल जाएगा फाइव फिफ्टीन जा सेवेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव थ्री थर्टी फाइव जा वन जीरो फाइव क्लियर ये आपका रेडी हो गया अब आपको इन सब का सम करना है दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई सम ऑफ एफ आई एक्स आई सो टेन प्लस सेवेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन जीरो फाइव दैट इज थ्री हंड्रेड फिफ्टी अब आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था प्लीज रिकॉल करो आते ही होगा अभी पीछे गया था एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एफ आई सो ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आ गया जो वैल्यूज आपको ढूंढी है वो वैल्यूज डाल दो दैट इज थ्री अपॉन हंड्रेड अपॉन थ्री हंड्रेड फिफ्टीन अपॉन फिफ्टीन सो एक्स बार आपका आ गया ट्वेंटी वन क्लियर डिविजन समझ में आया डायरेक्ट मैथड किस तरह से फाइन करना है अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मेथड दैट इज एज्यूम मीन मेथड एज्यूम मीन मेथड का मतलब क्या होता है पहले से ही आपको एक मीन डिसाइड करना है जो भी आपकी एक एक्स आई वैल्यू आएगी उसमें से एक मीन सोच के रखना है कि सपोज मेरा मीन ये होगा इसलिए उसका नाम होता है कि एज्यूम्ड मीन मतलब पहले से ही आप गैस करते हो कि हाँ शायद मीन मेरा ये होगा या इसके आस होगा दैट इज नोन एज एज्यूम्ड मीन मैथड अब देखो उसका फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू ए एक है एज्यूम्ड मीन जो आपने सोचा है कि इसके आसपास क्या ये मीन हो सकता है प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई डी आई क्या है डेविएशन डी आई क्या है डेविएशन दर इज आपने जो एज्यूम मीन सिलेक्ट सोचा है कि ये एज्यूम मीन हो सकता है उसको एक्स आई में से माइनस करना है एक्स आई पता चला आपको क्या है क्लास मार्क मतलब जो भी रेंज रहेगी उसमें से आपको एक्स आई माइनस करके आपको फाइंड करना है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे बट ये फॉर्मूला है इसको आप समझो रिकॉल करो कि किस तरह से होता है क्लियर देन एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे भाई आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना है सेम एग्जाम्पल है देखो अगर वैल्यू सेम आती है इसका मतलब हमारा आंसर जो है करेक्ट है क्योंकि इससे पहले हमारा ट्वेंटी वन आया था तो इसके अंदर भी इस क्वेश्चन के अंदर भी ट्वेंटी वन आना जरूरी है क्लियर सो so, हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेम स्टेप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह जो भी है इस तरह से लिख दिया हमने फिर आपको क्या फाइन करना है आपको फाइन करना है एक्स आई तो एक्स आई आपने फाइन किया फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी क्लियर अब इसमें एज्यूम्ड मीन में आपको क्या करना है एक्स आई के अंदर से कोई भी एक वैल्यू को ए ले लो दैट इज एज्यूम्ड मीन ले लो यहां पे मैंने एज्यूम मीन लिया है ए को मीन ट्वेंटी फाइव को समझ में आ रहा है ए इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट स्टेप आपका आता है आपको डी आई फाइन करना है दैट इज डेविएशन कैसे फाइन करते ध्यान से देखो जो भी आपने सिलेक्ट किया है सपोज ए मैंने सिलेक्ट किया है 25 तो 5 माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इज माइनस ट्वेंटी फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इज माइनस टेन ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इज जीरो थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इज टेन समझ में आ गया अब आपको क्या करना है एफ आई डी आई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको एफ आई और डी आई मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो टू इंटू माइनस ट्वेंटी दैट इज माइनस फोर्टी आंसर आएगा इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे दैट इज माइनस ट्वेंटी इंटू टू दैट इज माइनस फोर्टी फाइव माइनस टेन दैट इज माइनस फिफ्टी फाइव इंटू जीरो दैट इज जीरो थ्री टेन जा थर्टी और इन सब का सम तो माइनस फोर्टी माइनस फिफ्टी दैट इज माइनस नाइन्टी माइनस नाइन्टी प्लस थर्टी दैट इज माइनस सिक्सटी 
तो ये हो गया आपका रेडी नाउ आपका फॉर्मूला क्या था रिकॉल करो एज्यूम इन मेथड वाला फॉर्मूला रिस एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई क्लियर अब इसमें सारी वैल्यूज रख दो दैट इज ए एक्स बार क्या है आपका दैट इज ए है ट्वेंटी फाइव सिग्मा एफ आई डी आई माइनस सिक्सटी एफ आई दैट इज फिफ्टीन देखो यहाँ पे प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है लेकिन साइन हमारी माइनस आएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस सिक्सटी मिला है देन ट्वेंटी फाइव माइनस फोर क्योंकि सिक्सटी डिवाइड बाई फिफ्टीन इज फोर सो ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इज ट्वेंटी वन देखो इससे पहले डायरेक्ट मैथड किया था उसमें भी ट्वेंटी वन आंसर आया यहाँ पे भी आपका ट्वेंटी वन आंसर है मतलब हम लोग नियरली करेक्ट हैं नेक्स्ट मेथड जो है आपका दैट इज स्टेप डेविएशन ये मेथड देखो याद रखना मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों मेथड कब कब कैसे यूज करना है एक बार जस्ट सीख लो फिर मैं बताऊंगा कौन सा मेथड एक्यूरेटली आपको यूज करना चाहिए और कब कौन सा मेथड यूज कर सकते हो क्लियर एक्स बार इक्वल टू ए हमको पता है ए मतलब एज्यूमेंट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई हमको पता है सिर्फ यू आई हमको जानना है यू आई होता है स्टेप डेविएशन यानी यू आई इक्वल टू जैसे डेविएशन में एक्स आई माइनस ए था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच एच क्या है क्लास साइज जो भी आपका क्लास होगा जिसकी रेंज फिक्स रेंज होनी चाहिए देखो स्टेप डेविएशन और मेथड हम लोग यूज करते हैं तो उसके अंदर फिक्स रेंज होती है जैसे इनके अंदर सबकी रेंज फिक्स है टेन माइनस जीरो टेन ट्वेंटी माइनस टेन टेन थर्टी माइनस ट्वेंटी टेन फोर्टी माइनस थर्टी टेन तो आपका एच जो हुआ क्लास साइज यानी टेन क्लियर तो ये फिक्स होना चाहिए तो अगर सेम के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपका सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई वगैरह सब कुछ प्रॉपर निकाल लेते हैं और आंसर अगर आपका ट्वेंटी वन आता है पिछली बार की तरह देन यू आर करेक्ट सो देखो किस तरह से करना है सेम स्टेप्स फॉलो होंगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू एक्स बार क्लियर ये चीज़ तो हमने देखी हुई है देन एक्स आई भी हमने निकाला हुआ है यहाँ पे मैंने एज्यूम मीन सेम रखा हुआ है ट्वेंटी फाइव सो यू आई यू आई में देखो एक तो होता है हमें मैंने मेथड बताया हुआ है एक्स आई माइनस ए अपॉन टू लेकिन आपको कुछ इतना देखना नहीं है यू आई लिखते समय जो आपने एज्यूम मीन सिलेक्ट किया है उसके सामने जीरो रख दो उसके ऊपर माइनस वन माइनस टू और भी अगर होता तो माइनस थ्री माइनस फोर और उसके नीचे वन टू थ्री ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली लिख सकते हो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं फिर भी अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको मैंने मेथड बताया हुआ है दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच ये फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना होता है लेकिन आपको मैंने बोला ना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है जस्ट एज्यूम इन लिखो उसके आगे जीरो लिख दो क्योंकि उसका सेम आंसर आने वाला है दैट इज माइनस वन फिर माइनस टू और यहाँ पे नीचे जा रहे हो तो वन टू इस तरह से क्लियर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है एफ आई इंटू यू आई सो एफ आई इंटू यू आई हो गया आपका माइनस फोर सो माइनस टू इंटू टू दैट इज माइनस फोर माइनस वन इंटू फाइव दैट इज माइनस फाइव जीरो इंटू फाइव दैट इज जीरो वन इंटू थ्री दैट इज थ्री सो इनका सम आया माइनस नाइन प्लस थ्री दैट इज माइनस सिक्स अब आपका स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच सो सिग्मा एफ आई डी आई आपका माइनस सिक्स सिग्मा एफ आई फिफ्टीन ए आपका ट्वेंटी फाइव और एच आपका है टेन क्योंकि जीरो टेन माइनस जीरो इज टेन सारी वैल्यूज रख दो सो यू विल गेट ट्वेंटी फाइव माइनस फोर सिक्स फाइव टेन जैट सिक्सटी अपॉन फिफ्टीन यानी ट्वेंटी फाइव माइनस फोर सो आंसर आपका आ गया ट्वेंटी समझ में आया तीनों मेथड आपने कैलकुलेट किया तीनों मेथड से आपका आंसर ट्वेंटी फाइव मिला अब देखो मैं आपको चीज बताता हूँ कि आपके नंबर्स अगर छोटे हैं छोटे छोटे नंबर्स हैं स्मॉल नंबर से तो आप डायरेक्ट मैथड यूज कीजिए डायरेक्टली क्योंकि उसमें ईजी मल्टीप्लीकेशन हो जाता है नंबर अगर बड़े बड़े हो जाते हैं जैसे कि सपोज यहाँ पे तो मैंने सारे छोटे नंबर्स लिए हुए थे तो इट्स इजी क्या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन अगर नंबर बढ़ जाते हैं बड़े बड़े आते हैं भाई 97, 98, 1000, 33, 43, थ्री फोर्टी थ्री वॉट तो वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इजी नहीं होता तो डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज नहीं करते तो आप शिफ्ट होंगे स्टेप डेविएशन या एज्यूम इन मेथड पे स्टेप डेविएशन या एज्यूम इन मेथड दोनों में से एक यूज कर सकते हो लेकिन और भी अगर ईजी कैलकुलेशन करना है तो यू सिलेक्ट स्टेप डेविएशन क्योंकि वहां पे आपको देखो मल्टीप्लीकेशन सिर्फ वन टू थ्री सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने का आएगा उससे ज्यादा नहीं होगा क्लियर और एक चीज याद रखना है अगर क्लास जो है फिक्स साइज नहीं है जैसे यहाँ पे तो टेन है टेन माइनस जीरो टेन ट्वेंटी माइनस टेन टेन बट अगर फिक्स साइज नहीं है क्लास साइज फिक्स नहीं है तो आपको हमेशा एज्यूम इन मैथड या डायरेक्ट मैथड ही यूज करना है क्लियर क्योंकि कभी यहाँ पे टेन की साइज हो गई यहाँ पे ट्वेंटी हो गया यहाँ पे थ्री हो गया यहाँ पे फोर हो गया तो आपको 
डायरेक्ट मेथड या एज्यूम इन मेथड सुटेबल रहेगा ये मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप एज क्या लोगे आपको फिक्स नहीं है क्लियर समझ में आ रहा है तीनों मेथड कब कब यूज करने मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन क्योंकि वो इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए और इजी में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं देन अब हम लोग मूव करते हैं मोड की तरफ मोड <coughs> क्या है हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में देखा था दैट इज रिपीटेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लियर लेकिन यहाँ पे आपको मोड फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया है क्योंकि जहां पे रेंज या वैल्यूज ग्रुप डेटा में आ जाता है अब ग्रुप डेटा में आएगा तो वो आपका जो रिपीटेशन वाला चीज है वो आपको इजीली फाइंड नहीं हो सकता सो so, उसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज जेड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो इंटू एच अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू अब देखो हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी जरूरी है जेड जो है मोड है क्लियर एल अब मोड फाइंड करते समय क्या है आपको एक क्लास सिलेक्ट करनी होती है दैट इज नोन एज मॉडल क्लास उसको क्या बोलते हैं मॉडल क्लास तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी देखो एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा बट देन टू मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको बोलते हैं एल दैट इज लोअर लिमिट और एफ यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ वन मॉडल क्लास की प्रीवियस वाली जो मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी दैट इज प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास एफ टू फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास क्लियर हम लोग एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आ ही जाएगा देन टू और एच जो हमने पता ही है क्लास साइज सो आपको सेम मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ थोड़ा सा चेंज करके सो फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा दैट इज जीरो टू टेन टू टेन टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू थर्टी फाइव थर्टी टू फोर्टी थ्री क्लियर है देखो सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना है पहले नॉर्मली ये लिख दो अब आपको इस एफ में देखना है कि सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो सबसे बड़ा नंबर फाइव है तो हम लोग उसको मॉडल क्लास सिलेक्ट करेंगे क्या सिलेक्ट करेंगे मॉडल क्लास तो उसको थोड़ा सा एक बॉक्स जैसा बना दो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है यू कैन मेक अ बॉक्स देन जो मॉडल क्लास होता है वहां पर एफ लिखा जाता है उससे ऊपर एफ और उसके नीचे एफ So, कुछ इस तरह से हम लोग लिख देते हैं एफ वन एफ जीरो एंड एफ टू क्लियर ये फाइनल हो गया अब आपके सारे डेटा के देखो लोअर लिमिट यानी एल तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी ट्वेंटी देन आपको एफ वन मिल गया एफ जीरो मिल गया एफ टू मिल गया और एच क्या है क्लास साइज दैट इज टेन माइनस जीरो दैट इज टेन सो ये आपने डेटा लिख दिए एल इक्व टू ट्वेंटी एफ जीरो इक्व टू फोर एफ वन इक्व टू फाइव एफ टू इक्व टू थ्री एच इक्व टू टेन फॉर्मूला दैट इज जेड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो इन टू एच अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना ही पड़ेगा उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते और सबकी वैल्यूज आप प्लेस कर दो सो ट्वेंटी एल की वैल्यू आ गई फाइव माइनस फोर इंटू टेन अपॉन टू फाइव जो टेन माइनस फोर माइनस थ्री तो उसको सॉल्व करेंगे देखो फाइव माइनस फोर इज वन वन इंटू टेन यानी टेन हो गया सो so, और नीचे टेन माइनस सेवन दैट इज थ्री सो Z equals to 23.33 समझ में आया कैसे मोड करना है देखो अलग अलग चीज है मेडियन पूरा अलग है मोड अलग है मीन अलग है देखो हम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना जरूरी है फिर बाद में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे बट ये कंसेप्ट बेसिक इंट्रोडक्शन आपने सीख लिया तो आपकी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी समझ में आ रहा है सो थोड़ा सा फ्रेशनेट ले लो अच्छे से हो जाओ और आराम से देखो कि क्या होने वाला है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप ऐसे उदास बैठे रहोगे देखते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है सो उसको समझना है कंसेप्ट सीखना है देन मेडियन के ऊपर जाते हैं हम लोग मेडियन यानी सेंटर वैल्यू मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सो मेडियन अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है देखो नाइन्थ स्टैंडर्ड तक कोई फॉर्मूला नहीं थे हर चीज के लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला है दैट इज एम इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इन टू एच अपॉन एफ क्लियर एन बाई टू क्या है देखो पहले एल तो हमको पता है लोअर लिमिट या लोअर लिमिट ऑफ दैट मीडियम क्लास एन बाई टू मीन्स हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब आपने जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की होगी उसकी हाफ पार्ट सी एफ मीन्स कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे सी एफ जो है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग करते जाते हैं मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा ही देन टू जो मीडियम क्लास है वो वाली नहीं उससे ऊपर वाली क्लास की सी एफ सिलेक्ट करना है क्योंकि वो वैल्यू ही एन बाई टू से छोटी होगी अदरवाइज योर आंसर विल बी नेगेटिव हमको नेगेटिव आंसर नहीं लानी है तो प्रीवियस क्लास का ही सिलेक्ट करते हैं और एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्लियर सो एग्जांपल वही हम लोग रिपीट कर रहे हैं 
देखो ये हो गया अब इसमें मीडियम सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए बताता हूँ सबसे पहले तो सेम चीज आप लिख लो देन इसके बाद सी एफ ये मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा हुआ है लेकिन आपको हाईलाइट पहले नहीं करना है पहले आपको सी एफ निकालना होगा क्लियर यहाँ पे फाइव आएगा यहाँ पे मैंने फो लिया है बट फाइव देन सी एफ दैट इज टू देखो टू का मैंने टू रखा देन टू प्लस फाइव दैट इज सेवन देन सेवन प्लस फाइव सेवन प्लस फाइव दैट इज ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन सो इस तरह से सी एफ निकाल देना है तो यानी आपका एन हो गया फिफ्टीन क्लियर हमेशा सी एफ का एंड और टोटल फ्रीक्वेंसी का सम सेम होना चाहिए क्योंकि हम लोग सम ही कर रहे हैं सी एफ के अंदर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में भी सम कर रहे हैं सो एन बाई टू आपका क्या हो जाता है सेवन पॉइंट फाइव तो सेवन पॉइंट फाइव किस रेंज में आता है देखो सेवन के अंदर तो सेवन पॉइंट फाइव आ ही नहीं सकता क्योंकि सेवन इज स्मॉलर देन सेवन पॉइंट फाइव तो सेवन पॉइंट फाइव जो है ट्वेल्व वाली रेंज में आता है तो हमारी मीडियम क्लास कौन सी हो गई ये वाली क्लियर है सो लोअर लिमिट आपका एल दैट इज ट्वेंटी सी एफ आपको प्रीवियस क्लास का लेना है याद रखें जो मीडियन आपने फाइंड किया मीडियन क्लास वो वाली क्लास का नहीं उससे पहले वाली क्लास का लेना है दैट इज सी एफ आपका सेवन एच क्लास साइज टेन हो गया थर्टी माइनस ट्वेंटी दैट इज टेन और एफ जो है उस सेम क्लास का मीडियम क्लास का दैट इज फाइव अब फॉर्मूला हमको पता ही है फॉर्मूला रखो फॉर्मूलाज के अंदर आपको वैल्यूज डालनी है दैट इज आपकी जो भी वैल्यू है दैट इज एल इक्वल्स टू ट्वेंटी तो डाल दिया एन बाई टू दैट इज सेवन पॉइंट फाइव सी एफ आपका सेवन एफ दैट इज फाइव और एच हमारा टेन सो सेवन पॉइंट फाइव इंटू फाइव माइनस सेवन इज पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन दैट इज फाइव अपॉन फाइव सो एम हो गया हमारा ट्वेंटी प्लस वन दैट इज ट्वेंटी वन समझ में आ गया क्लियर ये पूरा कंसेप्ट आपकी एक्सरसाइज के थ्रू आउट काम आएगा और सॉल्यूशन भी ईजी हो जाएगा ये याद रखना है और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है एक रिलेशन फॉर्मूला है दैट इज रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियम दैट इज मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियम माइनस टू एक्स बार जेड इक्वल्स टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार मतलब अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यू है सपोज मीडियम और मीन है तो आप उस वैल्यूज को फॉर्मूला में रखो आपको मोड मिल जाएगा अगर मोड और मीडियम है फॉर्मूला में रखो आपको मीन मिल जाएगा सो एनी हाउ कोई भी दो वैल्यू अगर आपके पास है तो थर्ड वैल्यू आप फाइन कर सकते हैं ईजी वे में बहुत ईजीली क्लियर इस फॉर्मूला को रिलेशन को याद रखें और पूरा कंसेप्ट जो मैंने स्टेटिस्टिक्स चैप्टर का था समझाया है आपको समझ में आया हो प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करें और फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाएं एक्सरसाइज के क्वेश्चन वन बाय वन में सॉल्व किए हुए हैं आपको वीडियोस मिलेंगे सो प्लीज अपडेट इट हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट हर दिन अपडेट करते रहेंगे सो आप उसको जरूर देखें और जिनको भी डाउट्स है तो उनको शेयर जरूर करें और उनको बताएं कि हाँ इजी वे में आप सॉल्यूशन मिलेगा आपको हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मीन प्रैक्टिस करने के समय तो वो डाउट क्वेश्चन भी आप मुझे यहाँ पे टाइप करके कमेंट कर सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ सो थैंक यू थैंक यू शेयर दिस वीडियो टू ऑल थैंक यू